ദൈവമേ നിന്നതേ കിത കോണുവനോട് കൃപയുണ്ടാകേണമേ നിന്റെ കർണങ്ങളുടെ ബോധ പ്രകാരം എന്റെ ലംഘനങ്ങളെ മായ്ച്ചു കളയണമേ എന്നെ നന്നായി കഴുകി എന്റെ ഹൃദയം പോക്കേണമേ എന്റെ പാപം നീക്കി എന്നെ വെടിപ്പാക്കേണമേ എന്റെ ലംഘനങ്ങളെ ഞാൻ അറിയുന്നു എന്റെ പാപം എപ്പോഴും എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു നിന്നോട് നിന്നോട് തന്നെ ഞാൻ പാപം ചെയ്തു നിനക്ക് അനിഷ്ടമായത് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു സംസാരിക്കുമ്പോൾ നീ നീതിമാനായും വിധിക്കുമ്പോൾ നിർബലനായും ഇരിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ ഇതാ ഞാൻ അകൃത്യത്തിലൊരുവായി പാപത്തിൽ എന്റെ അമ്മ എന്നെ ഗർഭം ധരിച്ചു അന്തർഭാഗത്തിലെ സത്യമല്ലോ നീച്ചിക്കുന്നത് അന്തരംഗത്തിൽ എന്നെ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിപ്പിക്കേണമേ ഞാൻ നിർമ്മലനാകേണ്ടതിന് ഈ സോപ്പ് കൊണ്ട് എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ ഞാൻ ഹിമത്തേക്കാൾ വെളുക്കേണ്ടതിന് എന്നെ കഴുകേണമേ സന്തോഷവും ആനന്ദവും എന്നെ കേൾക്കുമാറാക്കേണമേ നീ ഒടിച്ച അസ്ഥികൾ ഉല്ലസിക്കണ്ടേ എന്റെ പാപങ്ങളെ കാണാതെ വണ്ണം നിന്റെ മുഖം മറക്കേണമേ എന്റെ അകൃത്യങ്ങളെ ഒക്കെയും മായ്ച്ചു കളയണമേ ദൈവമേ നിർമ്മലമായ ഒരു ഹൃദയമൻ സൃഷ്ടിച്ച് സ്ഥിരമായ ഒരു ആത്മാവിനെ എന്നിൽ പുതുക്കേണമേ നിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് എന്നെ തള്ളിക്കളയരുതേം നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് എന്നിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയും വരുതേം നിന്റെ രക്ഷയുടെ സന്തോഷം എനിക്ക് തിരികെ തരയണമേ മനസ്സൊരുക്കമുള്ള ആത്മാവിനാൽ എന്നെ താങ്ങേണമേ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിക്രമക്കാരോട് നിന്റെ വഴികളെ ഉപദേശിക്കും പാപികൾ നിങ്ങളിലേക്ക് മനം തിരിയും എന്റെ രക്ഷയുടെ ദൈവമായ ദൈവമേ രക്തപാതകത്തിൽ നിന്നെ വിടുവിക്കേണമേ എന്നാൽ എന്നെ നാവും നിന്നെ നീതിയെ ഘോഷിക്കും കർത്താവേ എന്റെ ആദരങ്ങളെ തുറക്കേണമേ എന്നാൽ എന്റെ വായ നിന്റെ സ്തുതിയെ വർണ്ണിക്കും ഹനനയാകം നീച്ചിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അർപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഹോമയാകത്തിൽ നിനക്ക് പ്രസാദവുമില്ല ദൈവത്തിന്റെ ഹനനയാകങ്ങൾ തകർന്നിരിക്കുന്ന മനസ്സ് തകർന്നും നുറുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തെ ദൈവമേ നീ നിരസിക്കില്ല നിന്റെ പ്രസാദ പ്രകാരം സിയോനോട് നന്മ ചെയ്യണമേ എറിസിലേവിന്റെ മതിലുകളെ പണിയണമേ അപ്പോൾ നീ നീതിയാകങ്ങളിലും ഹോമയാകങ്ങളിലും സർവാംഗ ഹോമങ്ങളിലും പ്രസാദിക്കും അപ്പോൾ നിന്റെ യാഗപീഠത്തിന്മേൽ കാളകളെ അർപ്പിക്കും ദൈവമേ സ്തുതി നിനക്ക് യോഗ്യമാകുന്നു Glory be to the Father, the Son, and the Holy Spirit, one true God. Amen. Let us begin today's session with a word of prayer. I invite Rev. Philip P. Achin, who is the Ajarya of Martha Madairaya Samuham, for the opening prayer. Achin, mute. Ane. Philip Achin, mute. Ane. Philip Achin, mute. കേൾക്കാമോ ആ കേൾക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റുഹായിക്കും സ്തുതി ആദ്യം മുതൽ എന്ന നേക്കും തന്നെ ആമേൻ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ നന്മകൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും സ്തോത്രം മനോഹരമായ ലോകത്തിൽ ജനിപ്പാനും ജീവിപ്പാനും പ്രവർത്തിപ്പാനും ഓടുന്ന കാലം തന്നു 
അങ്ങനെ ആരാധിപ്പാൻ്റെ അക്കൗണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കൃപ തന്നു അവിടുത്തെ വലിയ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് സഹായിക്കുന്നു ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് അവസരങ്ങളിലും നീ ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവമായിരിക്കുകയല്ല നീയോടെ സ്തോത്രം അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ സഭയിൽ അംഗങ്ങളായിരുന്ന അവിടുത്തെ മഹത്വത്തെ വർണ്ണിപ്പാൻ്റെ അക്കൗണ്ടും ദൈവം ഞങ്ങളെ വിളിച്ചതോർത്ത നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം അവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷ ഭംഗിയായി നിർവഹിപ്പാൻ്റെ അക്കൗണ്ടുമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഞങ്ങളുടെ മേലെ എപ്പോഴും പരിവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം പ്രത്യേകിച്ച് തിരുസഭയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മേൽപ്പെട്ടക്കാരെയും പട്ടക്കാരെയും സുവിശേഷതയും വിശ്വാസികളെയും എല്ലാ ശ്രമങ്ങളെയും ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമായ കർത്താവെ ഈ ലോകത്തിൽ അനുഗ്രഹകരമായ ജീവിതം നിർവഹിപ്പാൻ്റെ അക്കൗണ്ടും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയുടെ മഹത്വം അവിടത്തേക്ക് സമർപ്പിക്കട്ടെ ഞങ്ങളുടെ സമർപ്പണത്തെ അവിടെ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ ദൈവമായിരിക്കുക നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ഈ തിരുസഭയുടെ ഭാഗമായി വിവിധ ശ്രേണിയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങൾ എടുത്തു ഉപയോഗിക്കുന്നല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ മീറ്റിങ്ങിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ഇതിൽ ഭാഗഭാക്കാകളാകുന്ന എല്ലാവരെയും തമ്പുരാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമേ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ഈ സെഷനെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നവരെ തമ്പുരാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഇന്ന് പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ഞങ്ങളുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട പെനോച്ചന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തമ്പുരാനെ നിന്റെ ദാസന്റെ ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം അനുഗ്രഹമായി ആയിരുന്നു അച്ഛനെ ഡോക്ടറേറ്റ് ഒക്കെ ലഭിച്ച് ദൈവമേ അവർ വലിയ അനുഗ്രഹകരമായ സന്തോഷകരമായ ജീവിതാനുഭവം ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ട് സന്തോഷിപ്പാൻ അവിടെ നിടയാക്കിയല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്റെ തീസിലൂടെ ഒക്കെ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുന്ന ഈ ഒരു വലിയ മീറ്റിങ്ങിൽ ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യം ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകണമെന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തന്റെ ദാസന് ദൈവാത്മപ്രേരിതനായി നിന്ന് അവർ ഈ ഒരു മീറ്റിംഗ് ക്രമീകരിക്കുന്നതിനും അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതിനും അവിടെ നിന്ന് സഹായിക്കണമേ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലൊക്കെ അച്ഛനെ ബലപ്പെടുത്തി അച്ഛന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിനെ ഓർക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വലിയ ചില ധന്യമായ ജീവിതത്തിനായി സ്തോത്രം കർത്താവ് ഇത് ക്രമീകരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കായും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു സഭ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി സമർപ്പിക്കട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിലടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൃപയോടെ കേൾക്കുമാറാകണമേ ആമേൻ Good evening, good morning and good afternoon to the global audience of Vartama Apologetics. Myself, Arpita Abraham and I belong to St. Thomas Vartama Church Karakam. For today's webinar, we chose the topic Hesakasam, Understanding the Eastern Christian Spirituality. What is Hesakasam? It is a mystical tradition of contemplative prayer. This is not a familiar term in our church, but Rev. Dr. Fenno and Thomas Ajahn is the only one clergy of the Marthama Church who did a research on Hesakasam as a mission paradigm. Rev. Dr. Fenno and Thomas Ajahn is currently serving as the vicar of Emmanuel Marthama Church, Maybrad. He is the son of late Rev. M.T. Thomas and Mary Kuti Thomas. He did his MTH at UTC Sarampur on the topic Interfaith Engagement of Mark Sostam and his DTH at UTC Sarampur on the topic Hesakasam as a mission paradigm, exploring its relevance for the Ashram movement of Vartama Church. He was also the first principal at Korba St. Thomas Public School. He is a faculty member of Dharmajodhi Vidyabhid and Kwadi Bible Institute. He was the Diocesan Secretary of Delhi Diocese and Secretary to Right Rev. Dr. Abraham Mampalos Episcopa. I am sure that Archan will lead us to the deeper meaning of Hesakasam. I cordially invite Rev. Dr. Fenno and Thomas Achim for the main talk. Thank you very much, Stuti. I'm going to talk to you about Marthama Apologetics. I'm going to talk to you about class in the program. I'm going to talk to you about my life and my life. I'm going to talk to you about my life. ഹൃദയമായതിന് അവസരം നൽകിയ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഇതിന് പങ്കാളിത്തം പങ്കാളിയായി തീരണം എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവരോടുമുള്ള സ്നേഹവും സന്തോഷവും ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കും ഇന്നത്തെ ഒരാമുഖ പഠനത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വിഷയം രസകാസം എന്നൊരു വിഷയം അതിൽ നമ്മൾ കേട്ട് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു പദമാണ് രസകാസം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം എന്താ എന്ന എന്താണ് ഈ പദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് എന്താണ് ഇതിന്റെ ചരിത്രമെന്ന് 
എന്താണ് ഇത് നൽകുന്ന ഒരു ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരാമുഖ ചിന്തകൾ പങ്കിടുന്നതിനാണ് ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഹസകാസം എന്ന ഔരസ്ത്യ ആധ്യാത്മികതയുടെ വേരുകളിലേക്കുള്ള ഒരു അന്വേഷണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഇന്ന് പ്രവേശിക്കാം ബലഹിനായ എന്നെ ദൈവത്തെ ബ്രാൻഡ് ബലപ്പെടുത്തട്ടെ ശക്തീകരിക്കട്ടെ കേൾക്കുന്ന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദൈവകൃത ബില നിൽപ്പാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ ശക്തീകരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവമേ നല്ലവനായ കർത്താവെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന എല്ലാ അവസരങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് മലങ്കരമാർത്തമ്മ സുറിയാനി സഭയുടെ ഭാഗമായി നിന്ന് നിന്റെ ശുശ്രൂഷയെ നിലനിൽപ്പാൻ നിന്റെ ശുശ്രൂഷകരായ നിലനിൽപ്പാൻ സഭയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരായി സഭയോട് ബന്ധമുള്ളവരായ നിൽപ്പാൻ അവിടെ നിന്നൊരുക്കുന്ന എല്ലാ അവസരങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നന്ദി പറയും ഇന്ന് സന്ധ്യയെങ്കിൽ കൃതാവേ നിന്നെ അറിയുന്ന നിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടമായി ഞങ്ങളെ കൂട്ടുവരുത്തിയിരിക്കുന്നതിനാൽ നിനക്കിഷ്ടം നിന്റെ ആത്മീയ ബന്ധങ്ങളിൽ ബന്ധനസ്ഥരായി ഞങ്ങൾ നിന്നുകൊണ്ട് നിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണത അനുഭവിപ്പാൻ തക്കണം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അവർക്ക് സഹായിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കും കൃതാവേ ഞങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള പഠനം ഞങ്ങളുടെ ധ്യാനം ഒരു പുതിയ വിഷയത്തിന്മേലുള്ള ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണം കൃതാവെ ഞങ്ങളുടെ ജ്ഞാന പരിസരങ്ങൾക്ക് വിശാലത നൽകുന്ന ഒന്നാക്കി അവിടുന്ന് തീർത്ത് ഞങ്ങളെ ഏവരെയും ധന്യരാക്കണമേ പ്രാർത്ഥിക്കും ബലഹീനനും ഭാവിയുമാവ് നടിയൻ നീ അവിടുന്ന് പ്രധാനം ചെയ്ത ജ്ഞാനത്തിന്റെ പരിമിതികളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കൃതാവെ വായിച്ചും അറിയാൻ ഗ്രഹിച്ചതുമായ കാര്യങ്ങൾ ഇനി ക്ലാസ്സിൽ പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ അടിയനാവിനോടുകൂടെ അധരങ്ങളോടുകൂടെ അവിടുത്തെ കൃപ കൂടെ ഇരുന്ന് അവിടുന്ന് അടിയനെ ബലപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും അടിയന്റെ ബുദ്ധിയും ജ്ഞാനത്തെയും അവിടുന്ന് നിയന്ത്രിക്കണമേ അടിയൻ പറയുന്ന ഒരു വാക്കും അടിയൻ കർത്താവ് എന്റെ മക്കളോട് പങ്കിടുന്ന ഒരു ആലോചനയും ദൈവനാമഹത്വത്തിന് തിരുരാജ്യത്തിലെ കെട്ടുപണി സഭയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഭയുടെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് ചുറ്റുപാടുകളുടെ സന്തോഷത്തിന് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ കെട്ടുപണിക്ക് ദൗത്യത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് മുഖാന്തരമാക്കണമേ എല്ലാം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു കൃപയുടെ കേട്ട് ഉത്തരമറലുമാറാകണമേ എന്താണ് ഒരു മികച്ച ക്രിസ്തീയ ആധ്യാത്മികത എന്നുള്ളത് ഒരു സംഗതമായിട്ടുള്ള ചോദ്യം ബഹുമാനിയനായ കെ എം ജോർജൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈലന്റ് റൂട്ട്സ് എന്ന ബുക്കിൽ ഇപ്രകാരം എന്താണ് ആത്മീയത എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ദൈവശാസ്ത്രം ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ ആരാധന അനുഭവമായും മനുഷ്യരാശിയോടും മുഴുവൻ സൃഷ്ടികളോടുമുള്ള അനുകമ്പിയുള്ള അനു സ്നേഹമായും സഭയുടെ ജീവിതത്തിൽ ആഴത്തിലുള്ള വേരുകളായും മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും മികച്ച ക്രിസ്തീയ ആത്മീയത എന്ന ആധ്യാത്മികത എന്ന ബഹുമാനനായ കെ എം ജോർജ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു പൗരസ്ത്യ ക്രിസ്തീയ ആധ്യാത്മികത എന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അടുത്തതായി ഉയരുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഒരു പക്ഷേ അതിനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരിശീ കാണിക്കുവാനായി ഒന്ന് കുടിച്ചു വെപ്പാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാം അവർണനീയവും അദൃശ്യവും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതുമായ ശാശ്വത സാന്നിധ്യമായ ത്രിയേക ദൈവം സൃഷ്ടിയുമായി സഹവർസ്തിത്വം തേടുന്നു എന്നതാണ് പൗരസ്ത ആധ്യാത്മികതയുടെ പ്രധാന ആശയം ഈ ദൈവവുമായി ഒന്നായി ചേരുവാൻ സൃഷ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിലെടുത്തു പറയത്തക്കതായിട്ടുള്ള ഒരു പക്ഷെ ക്രിസ്തീയ പ്രത്യാശയും അത് തന്നെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ സാക്ഷാത്കാരവും ഇത് തന്നെ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ സാധിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ദൈവീകതയും മനുഷ്യത്വവും ഈ കൂട്ടായ്മ സാധ്യമാകുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മ സാധ്യമാകുമോ സാധ്യമാകുമെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് അപ്പോഴാണ് അതിനെ സാധ്യമാക്കുന്ന ആത്മീയ ചൈതികളിലേക്ക് ശീലങ്ങളിലേക്കുള്ള അന്വേഷണം നീങ്ങുന്നതായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ആധ്യാത്മികതയുടെ അന്വേഷണങ്ങളിൽ നമുക്ക് എടുത്തു പറയത്തക്കതായ ഒന്നാണ് ഹെസകാസം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം 
ഇതെന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു വാക്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇതിനെ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് സൈലൻസ് എന്നുള്ളത് മൗനത്തിന്റെ നിശബ്ദയുടെ സാധന എന്ന് നമുക്കിതിനെ ഒരു പക്ഷെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭാഷാന്തരം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഹെസക്കാസം മൗനത്തിലൂടെ നിശബ്ദതയിലൂടെ രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു ആധ്യാത്മികത അഥവാ നിശബ്ദതയുടെ ഒരു ആത്മീയത അതാണ് ഹെസക്കാസം അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മുടെ പൊതുവായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഹെസക്കാസത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും അതിനെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വന്തം ആന്തരികതയുടെ തലങ്ങളിൽ അതിനെ പരിമിത പരിമിതിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട ഒരു പക്ഷെ ഒരു വ്യക്തിയും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ തലത്തിൽ മാത്രമാണ് പലപ്പോഴും അതിനെ നിർവചിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക മറ്റൊരു വിധത്തിൽ നിഗൂഢ ആരാധന സവിശേഷതയായ ഒരു നിശബ്ദ പ്രാർത്ഥനയായിട്ടൊക്കെ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് രീതിയിൽ പലപ്പോഴും പൊതുവായി ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിപ്പിച്ച് ഇതിന്റെ അർത്ഥതലങ്ങളെ പലപ്പോഴും പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാനായി നോക്കുമ്പോൾ കാണാനായിട്ട് എന്നാൽ ഹെസക്കാസം എന്ന ആത്മീയത ഇത് മാത്രമാണോ ഹെസക്കാസം എന്ന ആത്മീയതയെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഈ മുൻപേ പറഞ്ഞതിന് അപ്പുറമായ വിശാലതയും അർത്ഥവും ആഴവും അതിനുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഹെസക്കാസം എന്ന ആത്മീയതയെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ പഠിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ താഴെ പറയുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രാധാന്യമുള്ളതായി നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്നാമത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പൗരസ്ത്രീയ ആധ്യാത്മികത സാർവത്രിക സഭയ്ക്ക് ഉതകുന്ന ഒരു ആത്മീയതയായി രൂപപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു പഠനമാണ് ഹെസക്കാസത്തെ അതിന്റെ ആത്മീയതയെ പറ്റിയുള്ള പഠനം ലോക വ്യാപകമായി ഗ്ലോബലായി മാറുന്ന ഒരു ആത്മീയതയുടെ ഒരു സൂചന ഇത് നമുക്ക് രണ്ടാമത് നിശബ്ദത എന്നത് പ്രാർത്ഥന എന്നത് ഒരു വ്യക്തിപരമായ അനുഭവം ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നതിലുപരി അതിനൊരു സാമൂഹികമായ മാനം സ്വാമി സാമൂഹികമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുവാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഒന്നായി ഇത് മാറ്റപ്പെടുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനുമായിട്ട് മൂന്നാമത് ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവനത്തിന്റെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ലിവിങ്ങിന്റെ തലത്ത് നിന്നുള്ള ചില ദർശനങ്ങളാണ് ഇത് നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഒരു ബഹുസ്വരതയുടെ ഒരു പ്ലൂറലിസ്റ്റിക് കോണ്ടക്സ്റ്റിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലോകം എന്താണ് തേടുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ലോകം ഒരു നാമധേയ ക്രിസ്ത്യാനികളെ അല്ല തേടുന്നത് മറ്റുവാക്കി പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പേര് വഹിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അതായത് ലോകത്തിൽ ജനിച്ച് ജീവിച്ച് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇനിയും വരുവാനിരിക്കുന്നവനെ ഉടലിൽ വഹിക്കുന്ന ചില ജീവിതങ്ങളായാണ് ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തെ ലോകം കാണുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ജീവിതങ്ങളെ കാണുവാനായിട്ടാണ് ലോകം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവനത്തിന് ഇന്നത്തെ മാറുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മത പശ്ചാത്തലത്തിൽ സഭയെ വിശ്വാസ സമൂഹത്തെ ഓരോ വ്യക്തികളെയും ഒരുക്കുന്ന ഒരു ആധ്യാത്മികതയായി ഹസകാസത്തെ നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഹെസക്കാസം എന്നത് ഒരുവനെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെ എന്റെ ഒരു ബിലോങ്ങിങ് എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല പിന്നെയോ അയാളെ ഒരു സമ്പൂർണമായ ഒരു ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ബീങ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു ആധ്യാത്മികതയാണ് ഇത് നമുക്ക് വരച്ച് കാട്ടിത്തരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ആധ്യാത്മികത ഒരാൾ പിന്തുടരേണ്ട ഒന്നിനെ പറ്റിയല്ല പറയുന്നത് ചുരുക്കമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾ ആയിത്തീരേണ്ട ഒന്നിനെ പറ്റിയാണ് ഈ ആധ്യാത്മികത നമ്മൾ എന്തോ പിന്തുടരുന്ന അനുകരിക്കേണ്ട ഒന്നിന് എന്നുള്ളതിനുപരിയായി ഒരാൾ എന്തായും മാറണമോ എങ്ങനെ മാറ്റപ്പെടണമോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി അത് ഉണ്മ തന്നെ മാറ്റപ്പെടേണ്ടതിന്റെ സൂചനകളാണ് ഇത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പട്ടത്ത ശുശ്രൂഷയിൽ 
അധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഒരച്ഛൻ പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം കൗതുകമായി തോന്നിയത് കൊണ്ട് ഇതിനോട് ചേർന്ന് പറയാണ് വളരെ എന്റെ മനസ്സിൽ കൂടുതൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയത് കൊണ്ട് പറയാം രണ്ട് വാക്കുകളാണ് അച്ഛൻ ഉപയോഗിച്ചത് ഒന്ന് ബ്രഹ്മചാരി എന്നുള്ള വാക്ക് മറ്റൊന്ന് ബ്രഹ്മചര്യ എന്നുള്ള വാക്ക് ബ്രഹ്മം എന്നാൽ ദൈവം ചര്യ എന്നാൽ നമുക്കറിയാം പിന്തുടരുക ചാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അച്ഛൻ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചത് അതേ രീതിയിൽ ഞാൻ ഇതിനെ പറയാം ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്നത് ദൈക്രിസ്തുവിനെ ദൈവത്തെ അനുധാപനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവിതമായി അച്ഛൻ അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു ഒരു ക്രിസ്തീയാനി എന്നാൽ ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയാണ് എന്ന് അച്ഛൻ പറയും ഒരു പട്ടക്കാരൻ എന്നുള്ള സൂചനയിൽ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പട്ടക്കാരൻ ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയാണ് എന്നാണ് ദൈവത്തോട് കൂടെ ദൈവത്തിൽ വസിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാനായിട്ട് അച്ഛൻ ശ്രമിച്ചു ഉൽഹസക്കാസം നമ്മോട് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷെ എന്റെ ആധ്യാത്മികത നമ്മോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഒരാൾ ആയിത്തീരേണ്ട ഒന്നിനെ പറ്റി എന്താണ് അയാൾ ആയിത്തീരേണ്ടത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് ആയിത്തീരേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന്റെ സൂചനകളാണ് അങ്ങനെ സഭയുടെ ദൗത്യത്തിന് മൊത്തമായി നാലാമത് ഒരു പുതിയ മാനം നൽകുന്ന ഒരു വലിയ നിയോഗവും ഈ ഹസകാസത്തിന്റെ ആധ്യാത്മികത നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഹസകാസം എന്ന പദം ഒരു പുതിയ പദം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നു എങ്കിൽ എനിക്കിത് വായിക്കുന്ന ആദ്യകാലങ്ങൾ ഒരു പുതിയ പദമായി തോന്നിയത് കൊണ്ടും പൊതുവെ അങ്ങനെ തോന്നപ്പെടാ തോന്നാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ഹസകാസം എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ആമുഖമായി മാത്രമേ ഈ ക്ലാസ്സിനെ കാണാവൂ എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറയട്ടെ രണ്ടാമത് എന്റെ പരിമിതമായ വായനയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിനുള്ളൂ ഹസകാസത്തിന്റെ അതിരുകൾ വളരെ വിശാലമാണ് ഞാൻ അറിയാത്തതും കേൾക്കാത്തതും മനസ്സിലാക്കാത്തതുമായ ഒരുപാട് മാനങ്ങൾ ഇതിനുണ്ട് മൂന്നാമത് ഇത് എന്റെ ഒരു മിഷൻ സ്റ്റഡീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിന്റെ വായനകൾ നടത്തിയത് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ഡയമെൻഷനാണ് ഇതിനെ കൂടുതൽ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഹെസകാസത്തിന് മറ്റ് പല മാനങ്ങളിലേക്ക് പോകുവാനുള്ള വിശാലത ഒരു പക്ഷേ ഇതിനെ കാണത്തില്ലായിരിക്കും എന്നാലും എന്താണ് ഇത് അടിസ്ഥാനപരമായി ഹെസകാസം എന്ന് പറയാൻ എന്നുള്ള പറയാനുള്ള എൻ്റെ പരിമിതമായ അറിവിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പരിശ്രമത്തിന്റെ ഇതാണ് എന്ന് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ആർമ്മിക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യമായി എന്താണ് ഈ പദത്തിന്റെ പദമെന്നും ഈ പദത്തിന്റെ അർത്ഥമെന്നും ആദ്യമായി പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് നമ്മെ നാം കേട്ട അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹസകാസത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇതിന്റെ പദം എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്ന് ഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നന്നായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഹെസകാസം എന്ന പദം ഉരുത്തിരിയുന്നത് ഹെസക്കിയ എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കിൽ നിന്ന് ഹെസുക്കിയ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിന്റെ അർത്ഥം സൈലൻസ് ക്വൈറ്റ്നെസ് ട്രാങ്ക്വിലിറ്റി എന്നൊക്കെയാണ് നിശബ്ദത മൗനം ശാന്തത എന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആ പദത്തെ കാണാനായിട്ട് ഇതിന്റെ ക്രിയാപദമായി നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഹെസകാസോ എന്ന വാക്കാണ് മൗനമായിരിക്കുക ടു ബി സൈലന്റ് നിശബ്ദമായിരിക്കുക നിശബ്ദത പാലിക്കുക ടു കീപ് സ്റ്റിൽനെസ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഹെസകാസത്തിന്റെ പദത്തിന്റെ മൂലപദത്തെ കാണുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനുമായിട്ട് സാധിക്കും പലപ്പോഴും നിശബ്ദത സൈലൻസ് എന്ന പദം പൊതുവെ ഭയാനകരമായ ഒരു ശൂന്യതയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് Silence in general refers to a void, dreadful emptiness which focuses one to seek voice outside oneself and one's inner being. This is why we call this Nishabdade. One of them, 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 one of them. ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനെ കാണുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നിശബ്ദതയെ പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നേരിട്ട് എടുക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു നന്മയായി കാണുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഹെസുക്കിയ എന്ന പദത്തിലേക്ക് നാം നോക്കി ഹെസകാസോ എന്ന പദത്തിലേക്ക് നോക്കി ഹെസകാസത്തെ നാം കാണുവാൻ നിശബ്ദതയെ മൗനത്തെ നാം ഗ്രഹിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഹെസുക്കിയ എന്ന പദം നമ്മോട് പറയുന്നത് ഒരു ആന്തരികമായ ശാന്തതയെ പറ്റിയാണ് ഒരു മനസ്സിന്റെ മൗനം മനസ്സിന്റെ ശാന്തത എന്നൊക്കെയാണ് ഒരു വിധത്തിൽ പറയാമെങ്കിൽ മനസ്സിന്റെ ഏകാഗ്രതയുടെ അവസ്ഥയെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുക ഇത് ഈ മൗനം വെറുതെ ഒരാളിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു മൗനമല്ല 
ഈ മൗനം രൂപപ്പെടുന്നതിനെ പറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഇത് രൂപപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നാം നോക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ഹൃദയത്തെയും ബുദ്ധിയും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ അഥവാ പ്രാർത്ഥനയും ഹൃദയവും ബുദ്ധിയും ഒന്നാവുന്നതിലൂടെ ഒരാളിൽ രൂപപ്പെടുന്ന മനസ്സിന്റെ ഏകാഗ്രത മൗനം നിശബ്ദത അതാണ് ഹെസുഖിയ എന്ന പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹെസുഖിയ എന്ന പദം നോക്കി ഹെസക്കാസത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇതൊരു പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് സൈലൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നിശബ്ദതയുടെ സാധന എന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹെസക്കാസം പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് സൈലൻസ് മൗനത്തിന്റെ പ്രയോഗമെന്നോ ഉപാസനയെന്നോ സാധനയെന്നോ ഒക്കെ തന്നെ പരാമർശിക്കുമ്പോൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് മൗനം പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് സൈലൻസ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്നുള്ളതാണ് ദൈവ സന്നിധിയിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒരാൾ പുലർത്തുന്ന മൗനം നിശബ്ദത അതാണ് ഹിസക്കാസം എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അതുപോലെ തന്നെ ദൈവീക ഉദ്ദേശങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുവാൻ ദൈവീക വഴികളെ തിരിച്ചറിയുവാൻ ഒരാൾ അവളോ അവനോ കാട്ടുന്ന മൗനത്തിന്റെ സാധനയാണ് ഹെസുഖ്യ എന്ന പദം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് സൈലൻസ് ഹെസുഖാസം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനാണ് സാധ്യത ഒരു ട്രാൻസെൻഡന്റ് ഗാഡ് അതീന്ദ്രനായ ദൈവത്തെ അനുഭവിക്കുവാനുള്ള ഒരാളുടെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവമായ നിശ നിശബ്ദതയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഒരു ആന്തരിക യാത്രയായി നമുക്ക് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇറ്റ്സ് ജേർണി ഇൻ എ പ്രേ ഫുൾ സൈലൻസ് so as to experience the transcendent god enna namukku manasilakkaa yesu parayunnade prarthikkumbol ariyil kadanna ragasyathilulla ninde pidavinoda prarthikkuka enna parayunnade ippol hesukiya enna padam silence enna padam adinde seriyaya arthathil asusthathagal ninnum shobathil ninnum വിടുതൽ നേടിയ ഒരു ആന്തരിക ഒരു ഇന്നർ സെൽഫിനെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുക എന്നെ എസക്കിയ ക്രിയാത്മകവും സജീവമായ ഒരു നിശബ്ദതയാണ് അവതരിപ്പിക്കുക മിലാനിലെ ആംബ്രോസ് പറയുന്നത് സ്വഭാവിതാവാണ് പറയുന്നത് ലോകത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു പലായനമല്ല ബാഹ്യമായ ഒരു നിശബ്ദതയുമല്ല പിന്നെയോ രസകാസം ശരീരവും മനസ്സും സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ആത്മീയ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറയും അങ്ങനെ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഒരു സമ്പൂർണമായ കൂട്ടായ്മ കൈവരിക്കുന്ന ഒന്നായിട്ടാണ് ഹസകാസത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും കലിസ്തോസ്വേർ പറയുന്നത് ഹെസുഖിയ ആന്തരിക നിശബ്ദതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് കൂടാതെ ഇത് മാനസികവും വൈകാരികവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ശൂന്യതയോ അഭാവമോ അല്ല മറിച്ച് ദൈവത്തെ ശ്രവിക്കുന്നതും ദൈവത്തോട് തുടർന്ന തുറന്ന മനോഭാവം സാധ്യമാക്കുന്ന ഒന്നുമാണ് എന്നാണ് അങ്ങനെ ആന്തരിക നിശബ്ദതയെ പാലിക്കുന്ന ഒരാളെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഹെസക്കാസം എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ട ഉണരാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം ചോദ്യം പാശ്ചാത്യ ക്വൈറ്റിസം സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ് വെസ്റ്റേൺ ക്വൈറ്റിസം സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒന്നാണ് രണ്ടും സമാനമാണോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത് ഈ വെസ്റ്റേൺ ക്വൈറ്റിസം ആക്ച്വലി പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഒരു 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 ഒന്നാണ് അത് ഊന്നൽ നൽകുന്നത് ഒരു പാസിവിറ്റിയാണ് നിഷ്ക്രിയത്വം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒന്നിനെയാണ് അത് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് അൺനീലേഷൻ ഓഫ് ഫിൽ ഇച്ഛാശക്തിയുടെ പരിമിതിയെ പറ്റിയാണ് മനുഷ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയെ പറ്റിയാണ് എന്നാൽ ഹെസക്കാസം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആന്തരിക നിശബ്ദതയുടെ അവസ്ഥ 
വെസ്റ്റേൺ കോയിറ്റിസത്തിലെ അമിതമായ പാസീവ് ധ്യാനമല്ല പിന്നെയോ രസകാസം ദൈവവുമായി ഒന്നു ചേരുവാനായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ദൈവസന്നിധിയിലെ ജാഗ്രതയാണ് ഹെസകാസ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹെസകാസം നിർജീവതയോ നിഷ്ക്രിയത്വമോ അല്ല അതൊരു ജാഗ്രതയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ദൈവത്തോടുള്ള ചലനാത്മകമായ സ്നേഹത്താൽ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിത രീതിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത്രയും പറഞ്ഞതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റുന്ന അടുത്ത കാര്യം ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങൾ ദൈവിക സാന്നിധ്യത്തിൽ മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ല പിന്നെയോ ഈ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിരന്തരമായിരിക്കുന്ന ഈ ജീവിതാവസ്ഥ മുഴുവൻ ചുറ്റുപാടുകളിലേക്കും സമാധാനവും അനുകമ്പയും പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിത ജീവിത രീതിയായി മാറ്റപ്പെടുന്ന ഒന്നുകൂടെയാണ് എന്ന് ഇത് നമ്മൾ അപ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ ക്വൈറ്റിസവും ഹെസകാസവും രണ്ട് തലങ്ങളിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ആ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നിഷ്ക്രിയമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് അപ്പുറമായി ജാഗ്രതയോടുകൂടെ ഉണർവോടുകൂടെ ഒരാൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിരന്തരമായ ജാഗ്രതയിലൂടെ സമൂഹത്തിൽ സമാധാനവും അനുകമ്പയും പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം പ്രാപ്തമായി തീരുന്ന ഒരു ജീവിത രീതിയെ പറ്റിയാണ് ഹസകാസം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഹസകാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം ഒരു ഹസകാസ്റ്റ് ജീവിതം എന്നുള്ളത് പാപത്തിൽ നിന്നോ പാപവികാരത്തിൽ നിന്നോ പൂർണ്ണ വിടുതൽ നേടിയ ഒരു ജീവിതമല്ല എന്നുള്ളതാണ് പാപപ്രവർത്തികളിൽ നിന്ന് പൂർണമായും വിടുതൽ നേടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിത ക്രമത്തെ പറ്റിയല്ല രസകാസം പറയും അങ്ങനെ നമുക്കതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ലോകത്തിലെ വിശുദ്ധരെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു കളങ്കവും ഏൽക്കാത്തവരൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു ജീവിതമോ ജീവിതാവസ്ഥയുമല്ല ഒരു രസകാസ് രസകാസ്റ്റിന്റെ ജീവിതം രസകാസ് ജീവിത ശൈലിയാക്കിയ ഒരാളുടെ ജീവിതം മറ്റൊന്ന് ഒരു നിസ്സംഗതയുടെ സമീപനമോ ജീവിത രീതിയോ അല്ല നിശബ്ദതയുടെ ഉപാസകനെന്നോ സാധകനെന്നോ മൗനത്തിന്റെ സാധകനെന്നോ ഒക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു എസക്കാസ്റ്റ് എസക്കാസ്റ്റത്തിന്റെ ആത്മീയത പുലർത്തുന്ന ഒരു ജീവിതം സ്ഥിരവും ഊർജസ്വലവുമായ സ്നേഹം ഉള്ളിൽ വഹിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാവും കൂടുതൽ ശരി മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറയാമെങ്കിൽ സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് അപ്പുറമായി മൃഗീയ വികാരങ്ങൾക്കൊക്കെ അപ്പുറമായി ഹൃദയത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്നേഹത്തിന് ഇടം നൽകുന്ന ജീവിതങ്ങളെയാണ് രസകാസം എന്ന ആത്മീകത നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിട്ടും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും ഉള്ള സ്നേഹം ചൊലി ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു ജീവിതാവസ്ഥയാണ് ഹെസകാസത്തിന്റെ ആത്മീയത നമ്മോട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഹെസകാസം നിശബ്ദതയുടെ സാധക സാധനം എന്നുള്ള സാധക സാധകം ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് എന്നുള്ള നിലയിൽ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് സൈലൻസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള ഒരാന്തരീകമായ യാത്രയായി നമുക്കതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ഇങ്ങനെ പറയാണ് ഹെസകാസം ഈസ് അൻ ഇൻവേർഡ് ഔട്ട് വേർഡ് ജേർണി എൻഗേജിങ് ഇൻ ഗാഡ്സ് ലാവ് ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുവാനുള്ള ആ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ തുടർന്ന് നിലനിന്ന് മുൻപോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരാളുടെ ആന്തരീകമായ യാത്രയും അതിൽ തന്നെ തുടരുന്ന ബാഹ്യമായൊരു യാത്രയുടെയും സൂചനയാണ് ഹെസകാസം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഹെസകാസത്തിന്റെ ആത്മീയതയ്ക്ക് ഒരു ആന്തരീകമായ മാനം ഉള്ളിലേക്ക് മൂവിംഗ് ഇൻവേർഡ് അതേസമയം ഒരു ബാഹ്യ യാത്രയുടെ ക്രമങ്ങളുണ്ട് മൂവിംഗ് ഔട്ട് ഔട്ട് വേർഡ് ജേർണി എന്നുള്ള ഒരു ഒരു യാത്രയുടെ അതനോ ആന്തരികമായ യാത്രയിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ മെച്ചപ്പെട്ടതും അടുപ്പമുള്ളതുമായ സാന്നിധ്യം ഒരാൾ അനുഭവിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥന എന്നത് ഒരുവൻ ഹൃദയത്തിനുള്ളിലേക്ക് അല്ലെ ഒരുവൻ ഹൃദയത്തിനുള്ളിലേക്ക് 
ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അവിടെ എപ്പോഴും സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്ന എപ്പോഴും കാണുന്ന കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒന്നായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു ഇൻവേർഡ് ജേർണിയെ ഒരു ആന്തികമായ യാത്രയെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു വിധത്തിൽ ഒരാൾ തന്നെ തന്നെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു ക്രമം എന്നൊക്കെ എന്നെ വിശേഷിച്ചു അതിലൂടെ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള അഭിമുഖം സാധ്യമായി അതായത് ഒരാൾ തന്റെ ഉണ്മയെ തിരിച്ചറിയുന്നു അവിടെ ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള സംഗമം പൂർണ്ണമായി സാധ്യമാകുന്നതായി നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ ഒരാൾ തന്നെ തന്നെ ദൈവം മുൻപാകെ തുറക്കുക എന്നതാണ് രസകാസത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ തലങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് ആന്തരിക യാത്രകൾ ചെയ്യുന്ന ജീവിതങ്ങൾ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള പൂർണ്ണമായ ബന്ധത്തിലേക്ക് പൂർണ്ണമായ തുറവിയിലേക്ക് വരുന്ന ദൈവവുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പമുള്ള ബന്ധത്തിലേക്ക് വരുന്ന ജീവിതങ്ങൾ ഗാഠമായ മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങളുടെ തുറവിയിലേക്കൂടെ പ്രവേശിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ദൈവം മുൻപാകുള്ള ഒരു വെർട്ടിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അതിലൂടെ സമസൃഷ്ടികളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് വളരെ ശക്തമായി മാറുന്നതിന്റെ സൂചന ഇത് നമുക്ക് ദൈവഹൃദയത്തിലേക്ക് തുടരുന്ന യാത്ര ദൈവിക ഹൃദയത്തെ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന യാത്ര ഒരാൾക്ക് ലോകത്തോടും ചുറ്റുപാടുകളോടുമുള്ള അയൽക്കാരോടോ അയൽക്കാരോടുള്ള ബന്ധത്തിലേക്ക് നീളുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഹസക്കാസം എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആത്മീയ ജീവിത രീതിയാണ് എന്നാ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും സ്പിരിച്വൽ വേ ഓഫ് ലിവിംഗ് എന്നാ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എ മാനർ ഓഫ് സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ് എന്ന് നമുക്കതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എളുപ്പമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ രസകാസം ഒരു ആത്മീയ യാത്രയാണ് എന്നാ പറയുക സ്പിരിച്വൽ ജേണിയാണ് സൃഷ്ടിയും സൃഷ്ടാവും ഒരുമിച്ച് ഐക്യത്തോടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആത്മീയ യാത്രയാണ് രസകാസം സൂചന ഈ പത്തിന്റെ പരിചയപ്പെടുത്തലിനെ തുടർന്ന് ഇതിന്റെ ഒരു ബിബ്ലിക്കൽ ഫൗണ്ടേഷനിൽ ബൈബിൾ ഹെസക്കാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പദങ്ങൾ ചില ചിന്തകൾ ഒന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാനായിട്ടാണ് ഹെസക്കാസം എന്ന പദം ബൈബിളിൽ നേരിട്ട് കണ്ടെത്തുക പ്രയാസകരമാണ് എന്നാൽ നിശബ്ദതയുടെ മൗനത്തിന്റെ വിവിധ മാനങ്ങളെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ആ മാനങ്ങളുള്ള ആശയങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങളെ അതിലൂടെ ഈ പഠനം മുൻപോട്ട് പോകാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാണ് അതായിരിക്കും കൂടുതൽ അഭികാമികമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് പുതിയ നിയമവും പഴയ നിയമത്തിലേക്കും നാം നോക്കുമ്പോൾ ഈ നിശബ്ദത പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് സൈലൻസ് എന്നുള്ളത് ദൈവസന്നിധിയിലെ സജീവമായ ഒരു നിശബ്ദതയായി പഴയ നിയമം സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ആൻ ആക്റ്റീവ് സൈലൻസ് ഇൻ വാട്സ് പഴയ നിയമ പുതിയ പഴയ പുതിയ നിയമങ്ങളിലേക്ക് നാം നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് വിവിധ കാലങ്ങളിൽ വിവിധ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെയും മനുഷ്യരുടെയും ഇടയിൽ തുടർന്ന ഈ ഹെസക്കാസത്തിന്റെ സൂചനകളാണ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് സാധിക്കും വചനത്തിലെ വിവിധ കഥാപാത്രങ്ങളെ നാം നോക്കുമ്പോൾ ദൈവവുമായി ഇപ്രകാരം കൂട്ടായ്മയിലാകുന്ന അനേക ജീവിതങ്ങളെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എബ്രായ പദത്തിൻ പദം വിവിധ ഭാഷ വിവിധ സന്ദർഭങ്ങൾ ഹസക്കാസം എന്ന ആശയത്തെ വ്യക്തമായ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന അനേക വാക്കുകൾ പോയിട്ടുണ്ട് വാക്കുകളിലേക്കെല്ലാം പോകാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ സങ്കീർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറുപത്തിരണ്ട് ഒന്ന് അഞ്ച് സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ അറുപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനം ഒന്ന് അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ ദൈവത്തിനായുള്ള ഒരു കാത്തിരിപ്പിന്റെ സൂചന തരുന്നുണ്ട് സങ്കീർത്തനം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സോറി സങ്കീർത്തനം അറുപത്തിരണ്ട് ഒന്ന് അഞ്ച് ദൈവത്തിനായിട്ടുള്ള കാത്തിരിപ്പ് സംസാരിക്കാൻ പ്രാപ്തി ഉണ്ടായിരിക്കെ മനഃപൂർവ്വം മൗനം പാലിക്കുന്ന ചില ജീവിതങ്ങളാണ് യോബിന്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ആൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് കീൻ ലിസണിംഗ് ഇതാണ് പറയുന്ന സൈലൻസ് സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിയേഴ് ഏഴ് അറുപത്തിരണ്ട് ആറ് രമയ പ്രവാചന പുസ്തകം എട്ട് പതിനാല് ഇതെല്ലാം ഈ നൽകുന്ന ദൈവത്തിനായിട്ടുള്ള കാത്തിരിപ്പ് ആൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് കീൻ ലിസണിംഗ് എന്ന് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പാൻ കഴിയും രണ്ടാമത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഇതിനോട് സമാനം വരുന്ന അർത്ഥം ദൈവിക നിശബ്ദതയെ പറ്റിയാണ് സൈലൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് സാം ഇരുപത്തിയെട്ട് ഒന്ന്
God responds, although God may seem to have silent. Devan Nishabdhanai Rikinangal Tane, Devan Pravartana Nidhanai Rikinavan. Pudini Matilekanam no Kumbol Namukakana and I to Sadi Kinade Nishabdha Dil, Deo Martula, Uri Sajiva, Sambashna Tiana Kana. Kasakasam as an active dialoguing with God in silence. Apostle Pravati leader with Randa, Randa, Randa Thessaloniker, Moon, Pandranda, Unutimotio, Standa Padanuna, Idilek no Kumbol. Nishabda the Il Shakta Magana Devo Manisha Sistin, the Murla Bandat in the Vyapti Manevo. Idanamakana. Chamadadis Vishamara Matia de no Kumbol. To contemplate prayer and the lady with the Tiana at Magama, Ratni and the Lady Nil, Namakanakana. Andriga Shanda deal, David in the Murduai Shabda de Sabdiota Kirkanada Ashabda de Krubana and the Provertena Tilaka Kriat Magomai, Vivertenam Chain the Dinokesa High Gramai on Nightana, Pudinimum, it may be seen. In a petty parnavanda. Isn't the Charitra Baramaya, Olarche, Suji Pican Ita on the stomach? The Charitra Baramaya, uh, Olarche on a which I'll let you know the stomach. Historical development of Esakas. Esakasum, we have an age in the day. Paramona the Maya, Uratmi, Jimena Mana in the Isn't the Ulpaman the Caparayan Kerry in the Sanyasa Asramaji with the Mandalangal Nana with Arabic? We need a Pilna Purdagana, Samania will carry capita, Elaji with the Galim, Perivertan Chi in the Dinum, Ella will lake a Muribola, Viabik in the Dinum, Ideai in the Chaditram, the Motor Cheritrudil, Ruba Petta, Martingal Kanister the Mai, Kasakasa Dinum. Adin Adistana Maya, Ashing of him. Like his Sikiakim, Asia Beramaya Martingal, Kala Gardingal is some person. Chatitra Chatle taken the Okum Bolt Vishalamaya Archangel, Adin Puroga, they can search you over particular lie in the Makakana. As a Kasaman, Admiya Padabiritia Manisilakan Chaditra Tinde, Uri Kala Tilaka, Adi Chaditra Padanate, Namaka Padimeda Padana, I to Sadi Kaila and Nolala, Ipadana Samaticha Prathani Molai. But to the either the Chaditra Padanathilak and Nokumola, then the Vivida Manangala, Manistaku, and Chaditra Tinde, Chaditra Brahma, Pravana Dagale, Rashtriya, Samuke, but Chatilate, Adina Padinamati, okay, Namanislaka and I, Sremiki and them, and they anyway. In the Chaditra de Lake, Nam Nokum Ball, Undrenda, Pradana Pita, the introduction, Paranjunda, Paranjunda, the Lake, with Chaditram, and a century wise, and they do chronologically Parana. Paurisia, Sanyasa, Badim Bringalum, Sindagalum, and a Hesakas at the Varigal Kandatuan Kadina, John Makukin, and the Chindag of the Pride. Egyptian, Syrian, Sanyasa by them bring a Samyojana mana, a Sakasamanana at the Hemisish. A Sakasamana Padum, Adindu Biogum, the Tisamaya, Nad Haranagil Bendapetum, Worthy Rikapetum, Irikunu and John Main Dorfum, Istos Verum of a prime. A Sakasamana, Padatin de Vitisamaya, Haranagale, Adunda, Iranda, Sindaganma, Reka Pudia. Adina, we believe in the patristic, biblical, theological, cultural ideology. My Bantapatana, you were under witness. The wonder, Hesakasa in the Valarcha, with this Maya Kalangalum, Didi Lamana, Ingilum. Other Adilunil the name, Paraspera Viditamala and Nuladum, he could have written the Paranda that he loved. Paul Nala Kalangal Pradana Petta, I put on the introduction I burn any session, it didn't do Valarcha Petty Parana. Kasakasa in the Adi Tharana, Eremitis of the Nana, Chanam, Shutamaya Pratana, 
എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു സന്യാസ ജീവിതമാണ് ഇത് അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു വിധത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ നിന്നൊക്കെ അകന്നു മാറി ഒരു ലളിത സന്യാസ ജീവിതത്തിന്റെ അടയാളപ്പെടുത്തലാണായിട്ടാണ് സകാസത്തെ ആദ്യം രേഖപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് എന്നാൽ രണ്ടാമത് നാം നോക്കുമ്പോൾ ചിത്രങ്ങൾ ആശയങ്ങൾ ഭാഷ എന്നിവയ്ക്കപ്പുറമുള്ള ഒരു തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐക്യം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയും ധ്യാനവും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നതായി നമുക്ക് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴാണ് ജീസസ് പ്രയർ ജീസസ് ദ സൺ ഓഫ് ഗോഡ് ഹാവ് മേഴ്സി ഓൺ മീ സിന്നർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രാർത്ഥന ഇതിനോടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇഹസകാസം ഒരു ബോഡി പോസ്റ്ററുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നാണ് വയറ്റിൽ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ചില പ്രാർത്ഥനയുടെ ആവർത്തനങ്ങളാണെന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്താഗതികൾ ഒരു കാലത്ത് രൂപപ്പെട്ടത് അത് ഏറെ വിമർശിക്കപ്പെട്ടു മൂന്നാമത്തെ ധാരണ പലമാസ് ഹെസക്കാസ് തിയോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വളർച്ച നാലാമതായി ഈ ഹസകാസം എന്ന ആത്മീയത മതപരമായ അർത്ഥങ്ങൾക്കപ്പുറം പുതിയ അർത്ഥങ്ങളെ ഒരു സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ പൊളിറ്റിക്കൽ കോണ്ടക്സിൽ കണ്ടെത്തി പ്രത്യേകിച്ചും പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം സഭയുടെയും ജനങ്ങളുടെയും ബൗദ്ധികവും സാമൂഹ്യവും കലാപരവുമായ വിക വികാസത്തിന് ഈ ശക്തിയും ഊന്നൽ നൽകുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതാണ് ഇതിന്റെ നാല് അടയാളപ്പെടുത്തലായി പ്രത്യേകതയായി ഡയമെൻഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തു പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിനൊരു ചരിത്ര രേഖയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇതിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റൂട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു തുടക്കം നിന്ന് ഇതിന്റെ ഒരു ക്രോണോളജി ഒന്ന് പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റൂട്ട്സ് ബിഗിനിങ് ഇതിന്റെ ഒരു ആരംഭം എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മരുഭൂമിയിലേക്കുള്ള മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പിൻവാങ്ങലും ആ നൂറ്റാണ്ടിലുണ്ടായ മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സന്യാസത്തിന്റെ വളർച്ചയും ആദ്യകാലത്തെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ആകർഷകവുമായ കാലങ്ങൾ ഒന്നായി പൊതുവെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എറമിറ്റിക് സന്യാസത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് നമുക്ക് എസക്കാസത്തെ കാണാനാണ് സാധിക്കുന്നത് എസക്കാസം സന്യാസത്തിന്റെ ധാരണയിൽ ഒരാന്തരിക നിശബ്ദതയും മൗന പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും പൂരകമായ ഒരു ജീവിത രീതിയായി കാണുകയാണ് ഈ കാലങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിനോട് ചേർന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത പറയട്ടെ ഹെസക്കാസവും പ്രീ ക്രിസ്ത്യൻ ജുദായിസും ഹെസക്കാസത്തിന്റെ ഒറിജിൻ പ്രീ ക്രിസ്ത്യൻ ജുദായിസത്തിൽ നിന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഒരു മൊണാസ്റ്റിക് ഒറിജിനെ ഇസ്രായേലെ പ്രവാചക പാരമ്പര്യങ്ങളോട് നാസ്രൈൻ പാരമ്പര്യങ്ങളോടൊക്കെ ചേർന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹെസക്കാസത്തിന്റെ വേരുകളും അവിടെ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ എന്റെ ചിന്തകന്മാരെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു അബ്രഹാമിന് മുമ്പുള്ള പ്രവാചകർ അന്ന് മുതൽ യഹൂദ പ്രവാ യഹൂദ പ്രവാചകരായ ഏലിയാവ് ഏലിഷ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ഇതെല്ലാം രസകാസത്തിന്റെ ആരംഭമായി ഈ ഇതിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നവർ ഗ്രഹിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യം രണ്ടാമത് ആദ്യ കാലത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലേക്ക് നാം നോക്കുമ്പോൾ കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ജോൺ ദ ബാപ്റ്റിസം ബാപ്റ്റിസ്റ്റും യേശു ക്രിസ്തുവും ഒരു വിഡ്രോവലായിട്ടാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് കാണുന്നത് അവൻ മലമുഖിലേക്ക് പ്രാർത്ഥിപ്പാനായി വാങ്ങിപ്പോയി എന്ന് കാണുന്ന വായനകൾ അവൻ മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നതിന്റെ ശബ്ദം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ടു ബി ഇൻ കോയിഡ്നെസ് ഇൻ ദ കോയിഡ്നെസ് ദ ഡെസേർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്നാപക യോഹനാനെ പറ്റിയുള്ള സൂചനകളും ക്രിസ്തുവിന്റെ പിൻവാങ്ങിയുള്ള പ്രാർത്ഥനകളുടെ രീതിയും എല്ലാം ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ചിന്തകന്മാർ വ്യാഖ്യാനം തുടർന്ന് മൂന്ന് നാല് സെഞ്ചുറിയിലേക്ക് നൂറ്റാണ്ടുകളിലേക്ക് നാം നോക്കുമ്പോൾ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് എസക്കാസം എസക്കാസം എന്ന ആ ആത്മീയതയുടെ വളർച്ച അതിന്റെ അതിന്റെ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ രൂപപ്പെടലാണ് ഈ കാലങ്ങളിൽ ശക്തമാണ് ഹെസക്കാസം എന്ന ആത്മീയ പാരമ്പര്യത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് മൂന്ന് നാല് നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ ഈജിപ്ത് സിറിയൻ പാലസ്റ്റീൻ സിന എന്നിവിടെ രൂപപ്പെട്ട സന്യാസാശ്രമങ്ങളും ദൈവശാസ്ത്രവും കാരണമായി തീർന്നിട്ടുള്ളതായി നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും താഴെ പറയുന്നവ ഇതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത ഹെസക്കാസത്തെ അവർ കണ്ടതും മനസ്സിലാക്കിയതും ഒരു ബദൽ ക്രിസ്തീയ ആധ്യാത്മികതയായിട്ടാണ് മരുഭൂമിയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ക്രിസ്ത്യ സഭയ്ക്ക് ഒരു പുതു യുഗപ്രവിയെ സമ്മാനിച്ചപ്പോൾ സഭ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് 
സുരക്ഷിതത്വത്തിലേക്കൊക്കെ ഉയർന്നു വന്നപ്പോൾ സഭയും രാഷ്ട്രവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സമൃദ്ധിയും സുരക്ഷിതത്വവും നൽകിയപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടർ മരുഭൂമിയിലേക്ക് വാങ്ങി അതിന് കാരണമായ കാണുന്നത് ആദിമ ക്രിസ്ത്യാനികൾ രക്തസാക്ഷിത്വം ക്രിസ്തീയ പ്രതിബദ്ധതയുടെ അടയാള പ്രകടനമായ പ്രകടനം മരുഭൂമിയിലേക്ക് പിൻവാങ്ങുന്നു എന്നതിലൂടെ ഒരു ബദൽ രക്തസാക്ഷിത്വത്തെയാണ് അവർ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനാണ് സാധ്യത അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് മതം ഒരു ഔദ്യോഗികമായ ഒന്നായി മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതിന്റെ പ്രിവിലേജസിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി മരുഭൂമിയിലേക്ക് പിൻവാങ്ങി ഈ സമൃദ്ധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു രക്ഷയുടെ ഒരു രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്റെ ഒരു സുവിശേഷ ജീവിതത്തെ സാധ്യമാക്കുന്ന ഒന്നായി ഒരു ബദൽ ആത്മീകതയായിട്ടാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ ഫ്ലീങ് ടുവേർഡ്സ് ഡെസേർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് അർത്ഥങ്ങൾ അതിന് ഒന്ന് മരുഭൂമിയിലേക്കുള്ള പലായനം എക്സ്പീരിയൻസ് ഗോഡ് ഇൻ ഹെസുഖ്യ നിശബ്ദതയിൽ ദൈവത്തെ അറിയുന്നതിനുള്ള ഒരു അന്വേഷണമായിട്ട് നമുക്കതിനെ കാണാം ഒരു ബദൽ സാക്ഷ്യ ജീവിതമായി നമുക്കതിനെ കാണാം അപ്പോ സ്തോലിക ബോധ്യങ്ങളോട് ബോധ്യങ്ങളോടുകൂടെ ഒരു സുവിശേഷ ജീവിതം നയിക്കുവാനുള്ള ഒരു താല്പര്യമായി നമുക്കതിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും മറ്റൊന്ന് സെന്റ് ആന്റണിയുടെ മാതൃകയാണ് ഇതിനോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സമയത്തിന് ചുരുക്കം മൂലം അല്പം മുൻപോട്ട് പോകട്ടെ നാല് ഏഴ് സെഞ്ചുറിയാണ് ഇത് സഭയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാലമായി നമുക്ക് അറിയാം ഈസ്റ്റേൺ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആണ് ക്രിസ്ത്യൻ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഒക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് മൊണാസ്ട്രി ആശ്രമങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതവും ഐഡന്റിറ്റിയും പ്രിസേർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരിടമായി മാറുകയാണ് മൊണാസ്ട്രി ആശ്രമങ്ങൾ ഒരു റിസോഴ്സ് സെന്ററായി മാറുക അത് മാത്രമല്ല ആശ്രമങ്ങൾ പ്രൈമറി ഏജൻസി ഓഫ് മിഷൻ ആയിട്ട് മങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസിമാർ സന്യാസിനിമാർ നൺസ് ഒരു മിഷണറി സീലോടുകൂടെ ഒരു അപ്പോസ്റ്റലിക് സീലോടുകൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കാലമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ നൂറ്റാണ്ടുകളെ വിശേഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ എന്താണ് ഹെസക്കാസത്തിന് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ഫോമിലേക്ക് ഹെസക്കാസം മാറി മൊണാസിസം ഓർഗനൈസ്ഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നതോടുകൂടി ഹെസക്കാസം ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് മാറി അങ്ങനെ ഹെസക്കാസത്തിന് വളരെ ശക്തമായ ഒരു വളർച്ചയും സെന്റ് പക്കോമിയോസിന്റെ സെനബോട്ടിക് മൊണാസിസത്തിലൂടെ ഒരു കമ്മ്യൂണൽ ലിവിങ് ഒരു ഇന്നർ സോളിറ്റ്യൂഡ് ഒക്കെ ഊന്നൽ നൽകി ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് സൈലൻസ് ഒക്കെ പ്രാധാന്യമുള്ളതായിട്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻവേർഡ്നെസ് ഓഫ് എസ് എ കാസം ദൗത്യത്തിൽ ഒരു ബാഹ്യ ജീവിതം സാധ്യമാക്കാം ദൗത്യ ജീവിതം സാധ്യമാക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഇൻവേർഡ്നെസ്സും ഒരു ഔട്ട്വേർഡ്നെസ്സും ഒരേപോലെ പ്രാധാന്യമുള്ളതായി മാറും മറ്റൊന്ന് ഹെസ് കാസത്തിന് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു സാമൂഹ്യ രൂപരേഖയുടെ ഒരു തുറവി ഇവിടെയുണ്ടാകും സോഷ്യൽ കോണ്ടോറിംഗ് ഓഫ് എസ് കാസം അതാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് കപ്പുദോഷ്യൻ ഫാദേഴ്സ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നാലാമത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു ആന്തരികതയുടെ ഒരു ആവിഷ്കാരം ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ രൂപപ്പെടുന്നതാണ് പ്രയർ ഇൻ ഹെസ് കാസം അസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇന്റീരിയോറിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് അതിനെ വിശേഷം മക്കാറിയസ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഇവാങ്കിരിയസ് ഓഫ് പൊന്തിക്കോസ് ഇവരെല്ലാം പ്രയർ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് പ്രയർ ഓഫ് ദ മൈൻഡ് ഇമേജ്ലെസ് പ്രയർ ഇതൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ ഊന്നൽ നൽകുന്ന ഒരു കാലമായി നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും മറ്റൊന്ന് ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് ആന്ത്രപോളജി ഹെസ് കാസത്തിന് രൂപപ്പെടുകയാണ് ഒരു സ്പിരിച്വാലി ഒരു സ്പിരിച്വാലിറ്റിയുടെ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിങ് ഹെസ് കാസത്തിന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നീട് തുടർന്ന് വരുമ്പോൾ ജോൺ കാസിനൊക്കെ ഇൻവേർഡ് ഔട്ട്വേർഡ് ജേർണിക്ക് ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ യാത്രകൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉടൽ ഊന്നൽ നൽകി അതിന് കൂടുതൽ വിശാലത നൽകുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു തുടർന്ന് മാക്സിമസ് അത് കൺഫസർ ഒക്കെ ഒരു മെറ്റാഫിസിക്കൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഹെസ് കാസത്തിന് നൽകുന്നതായി എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സ്പീരിയൻഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ദ ഡിവൈൻ അത് സൂചിപ്പിക്കുക തുടർന്ന് നാം കാണുന്നത് അഫമേഷൻ ഓഫ് പ്രേയർ ഇൻ ഹെസ് കാസമാണ് ജോൺ ക്ലിമാക്കസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അണ്ടർഗോൺ ഡീപ്പ് ട്രാൻസിഷൻ എട്ട് മുതൽ തുടർന്ന് നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് എട്ട് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകൾ അവിടെ എന്താണ് സംഭവി
ഹെസക്കാസം മൂവിങ് ബിയോണ്ട് ദ വോൾസ് ഓഫ് മൊണാസിസം മൊണാസിസത്തിന്റെ അതിരുകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് ഈ ഹെസക്കാസം എന്നുള്ള സങ്കല്പം ഈ ആത്മീയത പടരുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഓഫ് സീനായി എംഫസിസ് ഗിവൺ ടു ജീസസ് പ്രയർ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ജീസസ് പ്രയറിന് കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകുന്നതായ ഒരു ദൈവരാജ്യത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുന്ന ഒരു തിയോളജി ഓഫ് ദ എക്സ്പീരിയൻഷ്യാലിറ്റി എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്നു രണ്ടാമത് ഒരു സൈക്കോ ഫിസിക്കൽ യൂണിറ്റി ഓഫ് എസ് കാസം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ രൂപപ്പെടുകയാണ് മൂന്നാമത് ഒരു ഒരു പ്രാഗ്മാറ്റിക് റിവൈവൽ എസ് കാസത്തിന് ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും നാലാമത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു തിയോളജിക്കൽ എലാബറേഷൻ ഓഫ് ഹസകാസമാണ് ഒരു ദൈവശാസ്ത്ര അടിസ്ഥാനം വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഹസകാസത്തിന് രൂപപ്പെടുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും തുടർന്ന് ഈ നൂ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു ഹസകാസ് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ വൊക്കേഷൻ ഫോർ ഓൾ എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പം ഇവിടെ രൂപപ്പെടുന്നു തുടർന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ തന്നെ പ്രത്യേകതയായി നമുക്ക് എടുത്തു പറയാൻ കഴിയുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഫേസ് ഓഫ് ഹസകാസമാണ് ഒരു സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നതിന് ഹസക്കാസത്തിന്റെ ആത്മീയതയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും തുടർന്ന് പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്കാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് കോണ്ടെക്സ്വൽ ആൻഡ് കോൺസെപ്റ്റുവൽ റീ റീഡിംഗ് ഓഫ് ഹെസക്കാസമാണ് ഹെസക്കാസത്തെ കാലികമായി പുനർവ്യായനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് വീണ്ടും ഹെസക്കാസത്തെ കണ്ടെത്തുകയാണ് ഹെസക്കാസത്തെ കണ്ടെത്തുന്നതിലൂടെ ഒരു അപ്പോസ്തോലിക ദൗത്യം എന്താണ് ദർശനം എന്താണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതായി അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു ഒന്ന് ജേണി എന്ന് പറയുന്ന ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ യാത്രകൾക്കൊക്കെ പുതിയ അർത്ഥങ്ങൾ കൈവരുന്നു രണ്ടാമത് ഔട്ട്വേർഡ് കണ്ണ് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള യാത്ര ഈ ലോകത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര കൂടുതൽ ഫലദായകമായി മാറുന്നതിനുള്ള അന്വേഷണങ്ങളും അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും സാധ്യമാകുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എടുത്തു പറയത്തുള്ളതായിട്ട് അതുകൊണ്ട് മക്കാറിയോസ് ഓഫ് കോരിൻ സെൻ നിക്കോദിമോസ് അവർ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഫിലോക്കാലിയ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ഇത് ഹെസക്കാസത്തിന്റെ റിവൈവൽ ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ചരിത്രം രണ്ടാമത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഹെസക്കാസ്റ്റുകൾ മിഷണറി എൻഗേജ്മെന്റ് മിഷൻ എൻഗേജ്മെന്റിൽ ശക്തമാകുന്നതായിട്ടാണ് ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് എൻഗേജ്മെന്റ് സൃഷ്ടിപരമായിട്ടുള്ള പങ്കാളിത്തം ഹെസക്കാസ്റ്റുകൾ സമൂഹത്തിൽ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ വ്യക്തികളുടെ പേരുകൾ മാത്രം പരാമർശിക്കട്ടെ ഹെർമൻ ഓഫ് അലാസ്ക ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് വരെ മക്കാരിയസ് ഗ്ലൂക്കോ പതിനേ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെ മദർ മറിയ സ്കബസ്കോവ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെ മദർ ഗവറില്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വരെയൊക്കെ ദൗത്യത്തിൽ സജീവമായി പങ്കാളികളായി തീരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നീട് നമുക്ക് താമസിക്കാനുള്ള ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു റീ ഡിസ്കവറി ഓഫ് എസ് എക്സ് തിയോളജിക്കൽ ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ റീ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എസ് എക്സുമാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സാധ്യമാണ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് സ്കൊളാസ്റ്റിക് ആൻഡ് തിയോളജിക്കൽ റീ ഇൻസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജോർജ് ഫ്ലറോസ്റ്റി വ്ളാഡ്മിർ ലോസ്റ്റി ജോൺ മേൻഡോർഫ് തുടങ്ങിയ വ്യക്തികൾ ഈ ഹെസക്കാസത്തിന്റെ ആത്മീയതയ്ക്ക് തിയോളജി ഊന്നൽ നൽകി പുത്തൻ അർത്ഥതലങ്ങളെ കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ കലിസ്തോസ് വേർ സെർഗി ഹുർജി എന്ന് പറയുന്ന ആള് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് 
പിന്നീട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ജോൺ റൊമാൻഡിയസ് ഇവരെല്ലാം ഒരു തിയോളജിക്കൽ റീ ആൻഡ് സ്റ്റേൻഡ് ഓഫ് കാസം ഇൻ ഈസ്റ്റേൺ ട്രഡീഷൻ ഇത് ഇവരുടെ ഒരു ഊന്നലായി ഇവരുടെ ഇവരുടെ അന്വേഷണങ്ങൾ ഭാഗമായി മാറുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഹെസക്കാസം ഒരു ബേണിംഗ് ബുഷ് മൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടി മൂവ്മെന്റിന് റൊമാനിയൻ മൊണാസിസത്തിന് നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നതായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് വരെ ഈ ഹെസക്കാസത്തിന്റെ സ്വാധീനം ഒരു 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 ബേണിംഗ് ബുഷ് മൂവ്മെന്റിന് തുറവ് കൊടുക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം പിന്നീട് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നമുക്ക് എടുത്തു പറയത്തക്കതായിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വൈറ്റ് സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ദ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഓഫ് ഹെസക്കാസം ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ചേർച്ച് ട്രഡീഷൻ എന്നുള്ള പല സഭാ പാരമ്പര്യങ്ങൾ ഹെസക്കാസം എന്ന ആത്മീയതയെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ അപ്പോൾ ഹെസക്കാസം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരു ബ്രോഡർ സെറ്റിംഗ്സിലേക്ക് മാറി പല സഭാ പാരമ്പര്യങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങിയാണ് ലോകത്തിലെമ്പാടും ഇതൊരു വിഷയമായി ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ശക്തമായ ഒരു ഡിബേറ്റ് ഡിബേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കായി എസ് എക്കാസ് ഇതിനൊക്കെ വിളിച്ചതിലാണ് ക്രിസ്റ്റഫൽ ക്രിസ്റ്റഫർ ഡി എൽ ജോൺസൺ എന്ന് പറയുന്ന ആളൊക്കെ ഒരു പുതിയ റിസേർച്ചിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഓഫ് എസ് എക്കാസം ആൻഡ് ജീസസ് പ്രേയർ കണ്ടസ്റ്റിംഗ് കണ്ടംപ്ലേഷൻ എന്നുള്ള ബുക്കുകൾ റോമൻ കാത്തലിക് തിയോളജിയൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് ജോൺ പോൾ രണ്ടാമനൊക്കെ ഇതിനെപ്പറ്റി പരാമർശിക്കുന്നു ആംഗ്ലിക്കൻ എപ്പിസ്കോപ്പൽ ചർച്ചസ് ഒക്കെ ഇവാഞ്ചലിക്കൽസ് ഒക്കെ ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ആർച്ച് ബിഷപ്പ് റോവൻ വില്യംസ് ഒക്കെ ഇതിനെപ്പറ്റി എഴുതുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അലക്സാണ്ടർ റൈൻ എന്ന് പറയുന്നവരൊക്കെ ഇതിനെപ്പറ്റി സൂചിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് ഞാൻ എന്റെ സമയം തീരുന്നതായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ വാക്ക് ചുരുക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഈ ആത്മീയതയുടെ ഒരു അനിവാര്യത പ്രസക്തി എന്താണ് അത് എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്താനായിട്ടാണ് ആത്മീയത ഒരു വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ആരാധന ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് ഈ ആത്മീയതയുടെ പ്രാർത്ഥന ആരാധന സ്വകാര്യ അനുഭവങ്ങൾ എന്നതിനപ്പുറം അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം എന്നുള്ള എന്നുള്ളതിനപ്പുറമായിട്ട് ഞാനും ദൈവവും ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയും എന്നുള്ള ഒരു വിശാലത അതിൽ രൂപപ്പെടുകയാണ് ഗോഡ് ആൻഡ് അതർ ക്രിയേഷൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഹ്യൂമൻ ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് സ്വന്തം രക്ഷ സ്വന്തം സൗഖ്യം എന്നതിനൊക്കെ അപ്പുറമായി ലോകത്തിന്റെ രക്ഷ ലോകത്തിന്റെ സൗഖ്യം എന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകളിലേക്ക് അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകുന്നതിനുള്ള ആഹ്വാനമായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കാണുവാനാണ് അയോൺ ബ്രേ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ ലിറ്റർജി ആഫ്റ്റർ ദ ലിറ്റർജി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒന്നായിട്ട് മാറുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ജീവിച്ചു തീർക്കാനുള്ളതാണ് എന്നുള്ള സൂചന രണ്ട് ഇത് പറയുന്ന ഒരു ഹെസക്കാസ്റ്റിക് എക്ലേസിയോളജിയാണ് ഒരു ബോർഡർലെസ് ചേർച്ച് ബോർഡർലെസ് റിലിജിയൻ ഹ്യൂമൻ ഗാഡ് അതർ ക്രിയേഷൻ ഒന്നിലേക്കായി മാറുന്ന ഒന്ന് പ്രത്യാശ പകരുന്ന വിശക്കുന്നവൻ അപ്പമാകുന്ന ഒരു പുതിയ ജീവിത ക്രമങ്ങളിലേക്ക് മാറുന്ന ആരാധനയും ആരാധന കേന്ദ്രവും ആരാധകനും ആരാധന കേന്ദ്രവും തമ്മിലുള്ള അകലം കുറഞ്ഞ ആരാധനയിൽ പങ്കാളിയാകുന്നവൻ ആരാധനയായി മാറുന്ന ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ക്രമത്തെ പറ്റിയാണ് അവസാനമായി മിഷൻ ഡയമെൻഷനിലേക്ക് നാം നോക്കുമ്പോൾ സഭയുടെ ദൗത്യത്തിന്റെ ഇതിലേക്കൊക്കെ നാം നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സിനേർജിക് എൻഗേജ്മെന്റ് ആണ് കാണുന്നത് ഒരു ഡിവൈൻ ഹ്യൂമൻ ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒരു കൂട്ടായ്മ അപ്പോൾ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യുന്ന ഡൂൺ സംതിങ് എന്നുള്ളതല്ല ബട്ട് മിഷൻ ബിക്കമിങ് ദ ബീങ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ അയാളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറുകയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ സുവിശേഷമായി ദൗത്യമായി മാറുകയാണ് രണ്ടാമത് അതിനോട് ചേർന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കാണാനൊക്കെ എക്സ്പ്രസിംഗ് ദ റിയൽ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ ഡിവൈൻ ഗുഡ്നെസ് ദൈവീക നന്മകളുടെ ശ്രേഷ്ഠതയെ നാം വെളിപ്പെടുത്തുക ജീവിതം മൂന്നാമതായി മിഷൻ ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിന്റെ ദൗത്യത്തിന് ഒരു ഇൻവേർഡ് ഔട്ട് വേർഡ് മൂവ്മെന്റ് എന്നുള്ളൊരു ഡയമെൻഷൻ 
അപ്പോൾ ദൗത്യം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയും ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രവർത്തനത്തോടൊപ്പം ദൈവത്തോട് കൂടെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു യാത്രയുടെ ക്രമം ഇത് രൂപപ്പെടുത്തി നമുക്ക് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഡൈനാമിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഗാഡ് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ആ ഒരു 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 ഡൈനാമിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് അതെന്തിലാണ് അടിസ്ഥാനപ്പെടുന്നത് ദൈവിക സ്നേഹത്തിൽ ദൈവിക കരുണയിൽ ദൈവിക സമാധാനത്തിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വൃത്തിയാശയോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതക്രമത്തിലേക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ വി ആർ ബിക്കമിങ് ദ അരോമ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ദൈവത്തിന്റെ സുഗന്ധം ചുറ്റുപാടുകളിൽ പരത്തുന്ന ജീവിതമായി ഒരു എസക്കാസ്റ്റ് എസക്കാസത്തിന്റെ ആത്മീയത ഉള്ളിൽ വഹിക്കുന്ന ഒരാൾ മാറ്റപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എടുത്തു പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇതാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എനിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള സമയത്തിനുള്ളിൽ ഈ വിഷയത്തെ അതിന്റെ ചരിത്രവും അതിന്റെ പശ്ചാത്തലം തമ്മിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഇത് എന്റെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പങ്കുവെക്കാനാണ് സാധിച്ചത് ഇനി ഒരു പക്ഷെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കഴിയുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ നൽകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഇത് ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്തതിന്റെ വാക്കുകളെ ക്ഷമയോടെ കേട്ടിരുന്ന Thank you Fenachin for the excellent outstanding and inspiring talk about Hesekasa. Now I hand over the mic to Mr. AB Isaac who is a scientist at ISR. Thank you Acha. Uh Acha ini oru korcha samayam namukku oru discussion de samayam aanu. Adinu munba endana oru kristiya aathmeekatha അതിലുപരി എന്താണ് അവരുടെ യഥാർത്ഥ പൗരസ്യ ആരാധന എന്നത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാൻ മേലാത്ത അത്ര പരിചിതമല്ലാത്ത ഈ ഹെസക്കാസം എന്ന ഈ നിശബ്ദതയുടെ ആത്മീകതയിലൂടെ വളരെ ലളിതമായി ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്ന അച്ഛനോടുള്ള സ്നേഹാദരവുകൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ അറിയിക്കട്ടെ ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ഹെസക്കാസത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം അതിൻ്റെ ഒരു വളർച്ച രസക്കാസത്തിൻ്റെ ഒരു ആത്മീകത വിവിധ സഭാ പിതാക്കന്മാരുടെ പഠനങ്ങളിലൂടെയും സഭാ പാരമ്പര്യങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ രസക്കാസം എന്ന ഈ ആത്മീ ആന്തരിക മൗനത്തിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ദൈവ സന്നിധാനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതെന്ന് അച്ഛൻ വളരെ ലളിതമായി നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു എന്നാൽ അച്ഛൻ അവസാനം പറഞ്ഞു ഇത് ദൈവത്തിലെങ്കിലേക്ക് മാത്രമല്ല അതിലുപരി ലോകത്തിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഊർജ സംഭരണം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ അസക്കാസത്തിലൂടെയൊക്കെ നേടിയെടുക്കുന്നതെന്നൊക്കെ അച്ഛൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ലോകത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പിന്മാറ്റത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്കുള്ളൊരു പിന്മാറ്റത്തിലൂടെ ലോകത്തിലേക്കുള്ളൊരു മുന്നേറ്റമാണ് ഈ അസക്കാസം എന്ന ആത്മീയ പാരമ്പര്യത്തിലൂടെ നാം നേടിയടക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ വളരെ ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ പലർക്കും ഇതൊരു ഒരു പുതിയ പദമാണ് എല്ലാവർക്കും തന്നെ നമുക്കെല്ലാം തന്നെ ഒരു പുതിയ ഒരു ആത്മീക പാരമ്പര്യമാണിത് അപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ച് പലർക്കും പല സംശയങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഈ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സുജിത് ജോൺ അച്ഛന് ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു സുജിത് ജോൺ അച്ഛ ചോദിക്കാം ഹലോ അച്ഛ ഗുഡ് ഈവനിങ് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു വിഷയം ആത്മീയ വിഷയം വളരെ ചുരുക്കമായ വാചകങ്ങളിലൂടെ ഹൃദയമായി പരിചയപ്പെടുത്തിയതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അച്ഛൻ്റെ പഠനം ആ മേഖലയിലായിരുന്നു അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അച്ഛാ ജീസസ് പ്രയറിനെ കുറിച്ച് ഇടയ്ക്ക് പറയുകയുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊരു പുതിയ വിഷയമായത് കൊണ്ട് ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ട ടി ജെ ജോഷാജന്റെ ബുക്കുകളിലൊക്കെ അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയം എന്നാൽ എല്ലാവരുടെയും അറിവിലേക്ക് ആ ഭാഗം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആ പ്രയറിന്റെ സാങ്കേതിക എന്താണ് എന്താണ് ജീസസ് പ്രയർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ശ്രോതാക്കൾക്ക് വിഷയം പരിചയമാകാനായിട്ട് സഹായിക്കുമായിരിക്കുന്നത് ചിന്തിക്കുകയാണ് കേൾക്കാമോ കേട്ടായിരുന്നു കേട്ട് കേട്ട് ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾക്കും നൽകാതെ രണ്ടൊന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇനിയും ഏതെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് അച്ഛനുമായിട്ട് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് ചോദി ഇടുകയോ
പക്ഷെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒന്നും വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒന്ന് സുജിത്തച്ഛന്റെ ചോദ്യത്തിന് അച്ഛാ അതിനു മുമ്പ് മിസ്റ്റർ സാമുവേൽ സാറിന് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കണം എന്ന് പറയാം ഉണ്ട് ഒരു സംശയമുണ്ട് സാർ ചോദിക്കാം അച്ഛാ എൻ്റെ ഒരു സംശയമാണ് ഇപ്പോ ഞാനൊരു കുറച്ചു നാൾ മുമ്പ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കേട്ടിരുന്നു അലക്സാണ്ടർ കുര്യൻ എന്നുള്ളൊരു പേരുള്ളൊരു അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ മൊണാസ്ട്രി ലൈഫിലൊക്കെ ജീവിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് അച്ഛൻ ഗ്രീസിലൊരു മൊണാസ്ട്രിയിൽ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം കണ്ട ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യൻ അച്ഛൻ പറയുന്നു ആ ആചാര്യൻ ഈ ഭൂമിയിലോ ഭൂമിയിൽ തൊടാതെ ഇങ്ങനെ വായുവിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ധ്യാനിക്കുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഭൂമിയിലോ മുകളിലോ തൊടാതെ അന്നേരം ഈ എന്റെ ഒരു സംശയം നമ്മുടെ ഈ ഹെസിക്കാസത്തിലൂടെ അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി പവർ ഒക്കെ നേടിയെടുക്കാൻ തക്കോണം ഈ ഹെസിക്കാസം എന്തോ അത് സഹായകമാണോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് മാത്യു മാത്യുവിന് ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ചോദിക്കാം നേരിട്ട് ചോദിക്കാം മനസ്സിനോട് മാത്യു മിസ്റ്റർ മാത്യു അച്ഛാ മാത്യുവിന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഞാൻ വായിക്കാം വാട്ട് ഈസ് തിയോസിസ് ഐ ഹേർഡ് ദിസ് ടേം റിലേറ്റഡ് ടു ഈസ്റ്റേൺ സ്പിരിച്വാലിറ്റി തിയോസിസ് എന്നൊരു ടേം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനിയും ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ളൊരു അവസരമുണ്ട് അച്ഛാ എന്തായാലും ആ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകി തുടങ്ങാം അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും പുതിയ ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അന്നേരം ആൻസർ ചെയ്യാം ജീസസ് പ്രയർ എന്ന് പറയുന്നത് ലോർഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഹൗ മേഴ്സി ഓൺ മീ എ സിന്നർ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ പറയുന്ന കുറിയലൈസോൺ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന ആ പ്രാർത്ഥന ഹെസകാസത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയായി കരുതുകയും ഒരു ഇമേജ്ലെസ് പ്രയറിലേക്ക് നമ്മൾ രൂപപ്പെടുന്നതിന് ഉപയുക്തമായിട്ടുള്ള ഒന്നായിട്ട് നമുക്ക് കാണുകയും അതിനെ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്താണ് സകാസത്തിൽ നമുക്ക് കാണുന്ന ജീസസ് പ്രയർ അപ്പൊ ഈ ജീസസ് പ്രയർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് ഒരു റോക്ക് ഉണ്ട് അത് മൗണ്ട് ആത്തോസ് രൂപപ്പെട്ടതാണ് ഓരോ പ്രാർത്ഥന ഓരോ വീട് ഇങ്ങനെ എണ്ണി എണ്ണി ലോർഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഹാവ് മേഴ്സി ഓൺ മീ ദ സിന്നർ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന രീതിയാണ് ബേസിക്കലി ജീസസ് പ്രയർ എന്ന് രണ്ടാമത് ഒരു അതീന്ദ്രത ഒരു അസാധാരണത്വം ഒക്കെ ഈ ഹസക്കാസത്തിലൂടെ ഒരാളെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളത് അതിനെ പറ്റിയുള്ളത് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയത്തില്ല എന്നാലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാമായിരിക്കാം അതിനെ പറ്റി എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയില്ല ഇത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി എന്റെ വായനയിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാമായിരിക്കും മൂന്നാമതായിട്ട് തിയോസിസ് ആണല്ലോ യൂണിയൻ വിത്ത് ഗാഡ് ദൈവവുമായി ഒന്നായി ചേരുക തിയോസിസ് അതാണ് എന്റെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പക്ഷെ മറ്റു ചോദ്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ആരും ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല സംശയങ്ങളൊന്നും തന്നെ ആർക്കും ഇല്ല അച്ഛനെ എന്തെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛന് പറയാം ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ വെളിച്ചത്തിലോ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെയൊക്കെ വെളിച്ചത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കൂടെ ആഡ
എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയതോ ആ സമയം കുറവെന്നൊക്കെ വെച്ച് അച്ഛൻ വിട്ടുപോയ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചേർത്ത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാവുന്ന കരുതുന്നു നമ്മുടെ സഭ ഈ തിയോസിസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം കൂടെ അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് തിയോസിസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സഭയുടെ ആരാധനയിലൂടെ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് തിയോസിസ് എന്നുള്ളത് ഈസ്റ്റേൺ ചേർച്ച് ട്രഡീഷന്റെ ബേസിക് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തിയോസിസ് ആണ് എന്റെ ഹെസകാസത്തിന്റെ ബേസിക് ഫൗണ്ടേഷൻ തിയോസിസ് ആണ് ദൈവമായിട്ട് ഒന്നാമത് മാറുക എന്നുള്ളതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം എന്ന ഈസ്റ്റേൺ ട്രഡീഷൻ അതിന്റെ പാരമ്പര്യങ്ങളെല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് നാം അതിന് മനസ്സിലായത് ദൗത്യം എന്താണ് ടു ബി വൺ വിത്ത് ഗാഡ് ദൈവമായ ഒന്നായി ചേരുന്ന അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലിറ്റേർജി നമ്മുടെ പാരമ്പര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മുടെ ഉപവാസങ്ങൾ നമ്മുടെ നോമ്പുകളെല്ലാം ദൈവവുമായി ഒന്നായി ചേരുന്നതിനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് മാർഗമായ കാരണമായി തീരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തിയോസിസ് അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് കോർ ഓഫ് നമ്മുടെ സഭയുടെ കോർ തിയോളജി എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പറയാം അത് തന്നെ അതിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് അച്ഛാ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഉണ്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കാം എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ നമ്മൾ ഈ രക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ രക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റും തിയോസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റും നമ്മൾ ശരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് തിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിപ്പിക്കല്ലേ ഈ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ ഒരു രക്ഷ രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്നാ പറഞ്ഞ ഒരു വേറെ പല മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അച്ഛൻ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പം അതിന് പകരം നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ തിയോളജിയിൽ ഊന്നി നിൽപ്പുള്ള പഠിപ്പീരികൾക്ക് സഭയായിട്ട് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടതല്ലേ അതിനു പകരം നമ്മളങ്ങ് അഴിച്ചു വിട്ടേക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പോലെ അവിടെ ഇവിടെയും പോയി പഠിച്ചിട്ട് വന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെയും പഠിപ്പിച്ച് ആ ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് നമ്മൾ പോകുന്ന ഒരു പരിതാപരമായ അവസ്ഥയല്ലേ അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി അച്ഛൻ എന്താ പറയാനുള്ളത് എന്ന് അറിയാൻ കൊള്ളാം താങ്ക് യു എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പൊതുവായി നമ്മൾ പറയുന്ന എനിക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ചിന്തിക്കുന്നതായാലും കൂടുതൽ ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നു എന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അത് ചുറ്റുപാടുകൾ കുടുംബങ്ങളിലേക്കൊക്കെ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരു സാധിക്കുമല്ലോ അപ്പോ സഭ അങ്ങനെ അല്ലേ ചിന്തിക്കേണ്ടതിനുള്ള ഉത്തരവാദം നൽകാൻ എനിക്ക് എഫക്റ്റായിട്ട് പറയാനായിട്ട് അച്ഛാ മിസ്റ്റർ കോശിക്ക് ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് കോശിയെ ചോദ്യം ചോദിക്കാം Thank you, Acha. It was a very illuminating uh, talk. I have this doubt. I mean, I, I, I do philosophy. So, you know, in Buddhism, actually, Buddha recommends an ethics of silence uh, with regard to profound metaphysical questions. I mean, my worry was whether Essekism also, to that extent, uh, you know, recommends a silence with regard to metaphysical questions. Because towards the end of your talk, you connected it with uh, global theology and all. So, is that the right direction? Or as it was originated in the first, you know, Uh, uh, formations uh, was it more to do with an ethics of silence of metaphysical questions thank you yes the cast in the world is in silence in the root in the one down the one of the one that you put at the point for the letter to the moment in the other uh ബുദ്ധിസത്തിന്റെയും പിന്നീട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഹെസക്കാസ് ഒക്കെ അതിന്റെ സൈലൻസ് നിശബ്ദത എനിക്കൊന്ന് ഹെസക്കാസും കൂടുതൽ പ്രായോഗിക തലങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആരാധനയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സഭാ ജീവിതവുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ദൗത്യമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ ശക്തമായി മാറ്റപ്പെടുന്ന ഒന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഹെസക്കാസത്തെയും ഹെസക്കാസത്തിന് ഉൾപ്പെടുന്ന സൈലൻസിനെയും പറയാനായിട്ട് അതേ തലത്തിൽ തന്നെയാണോ ബുദ്ധിസത്തിന്റെ ചിന്ത എന്നുള്ളതിന് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ഉത്തരവില്ല എന്നാൽ ഇത് ഹെസക്കാസം നൽകുന്നത് 
ആദ്യത്തെ ഒന്നിനെയും ഡിനൈ ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് ആദ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ അർത്ഥത്തിന് കൂടുതൽ വ്യാപ്തി ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിശബ്ദതയെ നമ്മൾ അവസാന കാലങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് ഡിനൈ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ കൂടുതൽ ആഴങ്ങളിലേക്ക് അതിന്റെ കൂടുതൽ അർത്ഥങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ അന്വേഷണങ്ങളിലേക്ക് ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിന്റെ കൂടുതൽ അതിന്റെ വെളിച്ചത്തെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടാണ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് സൈലൻസ് ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി ആയിരുന്നതിൽ നിന്ന് ട്വന്റി എയ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉള്ളതായിട്ടാണ് അതിന്റെ അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ അതിന്റെ മാനങ്ങൾ അതിന്റെ ദർശനങ്ങൾ കൂടുതൽ ആഴം വരുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ താങ്ക് യു അച്ഛാ ചോദ്യങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഒക്കെ തീർന്നു എന്ന് നമുക്ക് കരുതാം ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ഒരു ചുരുങ്ങിയ സമയം രസകാസത്തെ കുറിച്ച് ഈ ഒരു വലിയ ഒരു സമുദ്രം പോലുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു കുടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു അംശം മാത്രം അച്ഛന് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തു പറ്റിയുള്ളൂ എന്ന് അച്ഛൻ തന്നെ പറയുന്നു ഇതൊരു വലിയൊരു സമുദ്രം തന്നെയാണ് എന്നാലും ഈ ഒരു ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിന് നിന്ന് ഇതിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളും അച്ഛൻ നമ്മളുമായി പങ്കുവെക്കുക എല്ലാവരുമായി പങ്കുവെക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു അതിനുള്ള അച്ഛനോടുള്ള സ്നേഹ ആദരവുകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി വിനയപുരസരം അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു അച്ഛാ താങ്ക്സ് എല്ലോ ഇപ്പോൾ ഐസക് മാത്യു അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് അച്ഛന്റെ ആശീർവാദത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിംഗ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഐസക് മാത്യു അച്ഛൻ ഓക്കെ പ്രാർത്ഥിക്ക സ്നേഹവനായി ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ നല്ല പിതാവെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ നല്ല ദിവസത്തിന്റെ ഈ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ച് കൂടി വരുവാനും ഒരു പുതിയ ആശയത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു നല്ല പഠനം ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫനു അച്ഛനിലൂടെ കേൾക്കുവാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ദൈവം ദമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ഈ വലിയ അവസരത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ദൈവമായ കർത്താവെ നിശബ്ദതയിൽ ആ ഒരു ആധ്യാത്മികത ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടെത്തുവാനുള്ള ആ ഒരു വലിയ അനുഭവം ഇതൊക്കെയും ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ചരിത്രാതീത കാലം മുതൽ നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ ഈ ഒരു അന്വേഷണത്തിൻ്റെ അനേക ആളുകളുടെ ഒരു കണ്ടെത്തലുകൾ ഇന്ന് ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയങ്ങൾ കൊണ്ട് കേൾക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും ഒക്കെ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഒരുക്കിയത് ഓർത്ത സ്തോത്രം ദൈവമായ കർത്താവെ നിശബ്ദതയിൽ ആദ്യ ശബ്ദം ഉണ്ടായി ആ ശബ്ദത്തിൽ നിന്ന് സകലവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു ആ ഒരു സൃഷ്ടിയുടെ ഭാഗമായി ഞങ്ങളും ആയിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാനും ആ ദൈവസ്നേഹത്തെ തിരിച്ചറിയുവാനും ഒക്കെ ഞങ്ങളെ തുടർന്നും സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു നല്ല ഒരു ക്രിസ്തീയ ആധ്യാത്മികത ഞങ്ങളിലൂടെ ഈ ഒരു കേട്ട വലിയ ആശയങ്ങളുള്ള ചിന്തകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനും അതിൽ ഞങ്ങളെ മുഖാന്തരങ്ങളാക്കി തീരുവാനും ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫിനോജനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നല്ല ഇതിനെ കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള ഒരു പഠനം അതിനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു നന്മ ഞങ്ങൾക്കും തന്നതോർത്ത് സ്തോത്രം ദൈവമേ തുടർന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനെ അവിടെ നിന്ന് ശക്തീകരിക്കണമേ ഈ ഒരു വലിയ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഇനിയും പങ്കിടുവാൻ അതിലൂടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ എല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് ഒരുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ഈ വിധത്തിൽ ഒരു നല്ലൊരു കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിച്ച എല്ലാവർക്കായും നിർന്നോർത്തം തരുന്നവർക്കായും നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ഇതിനകത്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കും ഇന്ന് കേട്ടതും അറിഞ്ഞതും മനസ്സിലാക്കിയതും ഒക്കെ അതേ അളവിൽ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് പങ്കിടുവാൻ ഈ ക്രിസ്തു സ്നേഹത്തിന്റെ താളാത്മകതയും അനുഗ്രഹവും മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് പങ്കിടുവാൻ ഞങ്ങളെയും എല്ലാവരെയും അവിടെ നിന്ന് ഒരുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ഇതുവരെയും വ്യാപരിച്ച എല്ലാ ദൈവകൃപയ്ക്കായും സ്തോത്രം എല്ലാവരെയോടും അനുഗ്രഹിക്കണമേ പ്രത്യേകിച്ച് പലരും പലവിധത്തിലുള്ളതായ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉന്നയിച്ചല്ലോ അവരെയും അവിടുന്ന് കാത്തുകൊള്ളണം കൂടുതലായിട്ട് ഇതിനെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക അവരെയും ഞങ്ങളെയും എല്ലാവരെയും ഒരുക്കണമേ കൃപ കൂടെ ഇരിക്കണം യേശു മിശ്രാ മൂലം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദയവുണ്ടായി കേൾക്കുമാറാകണമേ ആമേ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധൃഹായുമായ ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും കരുണയും അനുഗ്രഹങ്ങളും നാം എല്ലാവരുടെ മേലും പ്രത്യേകിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫനോച്ചനോടുകൂടെയും വന്ന് സംബന്ധിച്ച എല്ലാവരോടുകൂടെയും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും നീക